Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj sobie z Joelem i Rebeką o muzułmanach i o tym, co muzułmanów w chrześcijaństwie pociąga. So guys, we were speaking about what is attractive in Christianity for Muslims. Could you say us? Could, could you tell us? Uh, there is something that she has mentioned. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, the main of of the thing that attracts them is mm -hmm. the care. Mm -hmm. The love that we give to each other. That but do do, that do, we, do we love each other? Christians. Christians. Yes. That the real Christians do. Ah, oh, but see, maybe it's not easy to find such real Christians. Yeah, sometimes it's not easy, but, but they still uh, exist. But the real Christians. Okay. The, the real Christians. But okay, but uh, if, if if a let's say over average Muslim mm -hmm. looks at average Christians, what appeals to him in uh, average Christian? It's mainly the love and care. Still, yeah. yes, yeah. 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 and also, uh, of course, uh, when they are told that when we share with them the gospel, uh, they the realize truth. the mm -hmm. truth. So when what? So okay, let me translate. To trochę ich tutaj podpuszczałem, bo oni mówią, że najbardziej atrakcyjne w chrześcijaństwie jest troska dla nich, miłość. No ja mówię, no różnie przecież to bywa z tą naszą chrześcijańską miłością i troską. To czy to naprawdę ich przyciąga? No i mówią, że no, u prawdziwych chrześcijan to ta troska i miłość oczywiście jest. Ja mówię, no dobra, ale u takiego przeciętnego chrześcijanina czy jest troska i miłość? No i ciągle Rebeka mówi, że jednak jest. Czyli, yy, czyli to jest coś, myślę, co rzeczywiście ich przyciąga. So do you think they don't really care about each other or, or what? Um, they do care about each other, mm -hmm. but uh, they have been uh, some part of, say, like differences. Huh? Mm -hmm. uh, because even in the Islamic believe mm -hmm. yes. there are different kinds of Muslims. Eh? Yes. Yeah, there are the tablik okay. and then the other mu Muslims. So most times the, they 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 have in that difference within themselves mm -hmm. and also some of them uh, believe in a lot of um, uh, what, what, what do they call it? Uh, you know like they, some of them have a belief that if you fight someone you will go direct to to, to, to heaven. heaven, yeah, such so if you die, you're not fighting for your religion, something yeah. like that. But in the end, sometimes they end up hurting others, eh? mm -hmm. and that creates a lot of hatred between them, yeah, between them, oh, you, them and, even and them themselves, mm -hmm. and the community, yeah, and the community. Mm -hmm. Czyli generalnie, po pierwsze, oni są trochę wewnętrznie zróżnicowani, są różne grupy, po drugie. Niby jest taka właśnie to ta nauczanie, że jak ktoś tam ginie za wiarę, to wtedy idzie prosto do, do nieba. Ale z drugiej strony jest dużo nienawiści wśród samych muzułmanów. So, from your pastoral experience, tutaj pytam Joela, bo on akurat pracuje w miasteczku czy wsi, gdzie jest dużo muzułmanów i mówi, że jest dosyć ciężko. What attracts Muslims to your church? What could you say? Uh, to us, like mm -hmm. we said earlier, the mm -hmm. community where we have a church, Mm -hmm. is 50% uh, uh, to 60% Muslim. Czyli nasza wieś to jest ponad 60% uh, we, muzułmańska. We, we have seen mm -hmm. some coming yeah. to mm -hmm. our faith mm -hmm. from that community. Mm -hmm. and, and one thing that I saw attracts some mm -hmm. is the way we share the truth. Mm -hmm. We are very open mm -hmm. and we use the language that they know mm -hmm. for mm -hmm. them Mm -hmm. Mostly they share in Arabic. Okay. And it's hard for some people to grasp it. Okay. Mm -hmm. So now as a local pastor you share in Luganda mm -hmm. their language that they know. Mm -hmm. So the those who uh didn't go to school mm -hmm. they, they Okay. They, they, because, so because so you appear like ask more close to them than their faith. Yes. Czyli taka ciekawa bardzo myśl, że generalnie islam jest oparty na arabskim języku i że dla nich często ta religia wydaje się obca, natomiast przychodzi pastor, pastor mówi do nich o Bogu w ich własnym języku Luganda i ten język Luganda działa, ten język jest jakby zaprzężony w wiarę i to do nich przemawia, szczególnie do tych biedniejszych, którzy może nie mogą się nauczyć arabskiego, trochę się czują wyłączeni, a tutaj jest właśnie wiara, która używa ich własnego języka. Myślę, że to bardzo ciekawe. So like like uh, this Christmas season mm -hmm. we did a, a, a kids Christmas party. Mm -hmm. Teraz na place. święta zrobiliśmy taki, taki, taką imprezę dla dzieci. Mm -hmm. 
and when the Muslim children went yeah. back mm -hmm. to their parents, mm -hmm. uh, the report was yeah. that the children told their parents that, uh, ah, it's good. We love how Christians celebrate. I dzieci po prostu przychodziły do domu i mówiły tatusiu, mamusiu, naprawdę to jest fajne, jak chrześcijanie świętują. Because there was sharing, mm -hmm. there was playing, mm -hmm. we, we, były świadectwa, we, we były zabawy, engaged them in different angażowaliśmy je w różne zabawy, cooked for them food. przygotowaliśmy im jedzenie, uh, watched a movie. oglądaliśmy jakieś filmy and they were very happy. And i były they bardzo were, szczęśliwe. A takiego czegoś by raczej nie zobaczyły u siebie w swoim, e, w swoim mosku, czyli w swoim meczecie. Czyli to jest takie powolne sianie, ale to sianie przynosi efekty. Ci, którzy się do nas zbliżają, poznają nas, poznają to właśnie nasze takie ciepło, może tak to bym warto nazwać. Rzeczywiście po prostu przychodzą do nas i się nawracają. Thank you very much. Actually, okay. what happened? Yeah? Yes. Maybe I can say some things more. Sure. What happened with the, those kids? Their family was a staunch uh, Muslim family. Mm -hmm. So when they told, went back and told their parents that they really enjoyed the Christmas party, mm -hmm. uh, now the parents have started befriend, coming close to us. Actually, mm -hmm. I. I visited, I had visited in their neighborhood mm -hmm. and the lady came, the Muslim lady, the mother to those kids, came and greeted me and thanked me, thank you for, for welcoming mm -hmm. our children. It was really something strange they had mm -hmm. never seen. Mm -hmm. So now she has also become our friend mm -hmm. and now through that we are now, we have started sharing mm -hmm. the gospel with her mm -hmm. slowly by slowly. Mm -hmm. And now at least, now she can sit and listen, but mm -hmm. before they she could not listen mm -hmm. actually in that same family their son had married mm -hmm. a, a daughter who, who was a born again and they they took them away from the community because mm. they had accepted christ but now it's the same family that is mm. becoming our friend after that christmas party mm -hmm. that their children experienced hmm. so now they are on Sunday, they okay let me church. translate yes. so basically said us po polsku Opowiadała nam Rebeka więcej o tej rodzinie, powiedziała, że przez to, że te dzieci miały takie dobre spojrzenie na to, co się działo w kościele, to powiedziały swoim rodzicom i te rodzice, rodzice jakby zmiękli, zaczęli inaczej się do, do nich też odnosić, zaczęła ta kobieta z nią rozmawiać życzliwie, a w tej rodzinie wcześniej była taka sytuacja, że syn się związał z narodzoną na nowo chrześcijanką i musieli uciekać, czyli tak naprawdę to było coś trudnego dla tej rodziny, a tu przychodzi, teraz przychodzą te dzieci, i te dzieci jakby znowu otwierają ich na Boga i mówi, że po kawałeczku, po kawałeczku można tą Ewangelię im dzięki temu przekazywać. Yeah. Thank you very much. Joel, you wanted to add something? Ah, no, no. Okay. Maybe Let me... also give up uh, hmm? something about, about it. Yeah. Let me pray at the end in Polish, okay, for you. Pomodlmy się. Panie Boże, bardzo prosimy o to, żebyś błogosławił te ich wysiłki, tego małego zboru gdzieś tutaj na wsi ugandyjskiej, żeby kolejni, czy to niewierzący, tradycyjni chrześcijanie, czy to muzułmanie przychodzili do Ciebie, do Chrystusa i odnajdywali Ciebie. Bądź Tym uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.